வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ் டைஎஸ் அக்டோபர் நைன்டீன்த் தேர்ஸ்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜ் ஆஸ் யூஸ்வல் இஸ்ரேல் ஹமாஸோட பிரச்சனையை பற்றி போட்டிருக்காங்க இதில் காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் மேலே ஒரு ராக்கெட் விழுந்திருக்கு இதனால் நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க ஸோ இந்த ராக்கெட் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்றத பற்றின கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது அதனால தான் ஹாஸ்பிட்டல் தாக்கப்பட்டது அப்படின்ற அந்த நியூஸோடு நம்ம முடிச்சுக்கிறோம் வேறு எதுவும் தேவைப்படாது இந்த வார் அதோடய இன்டென்ஷன் அப்படின்றது ஜாஸ்தியாக அது டே பை டே ஸோ அது முடியும் போது தான் அதோடய நியூஸுக்கு நமக்கு கன்க்ளூஷனே கிடைக்கும் ஓகே ஸோ டெய்லி போட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு படிக்க தேவையில்லை அடுத்தது எடிட்டோரியல் எப்பயும் போல் நம்ம அதை பொறுமையாக பின்னாடி நம்ம படிச்சுக்கலாம் மெயினாக நியூஸை மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஏன்னா எடிட்டோரியலில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பேசுகிறதுக்கு ரைட் ஸோ சென்டர் நோட்டிஃபைஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் செவன்டீன் ஜட்ஜஸ் அக்ராஸ் எயிட் ஹைகோர்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடியது அதுக்கப்புறம் ஃபிலிமினரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எந்தெந்த மாநிலங்களோட ஹைகோர்ட் எங்கெங்கே இருக்குது அதே மாதிரி அதோடய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்றது என்ன இப்போ அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்டுக்கு ஹைகோர்ட் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி கேரளாவோட ஹைகோர்ட்டுன்றது எங்கே இருக்குது ஏன்னா ஸ்டேட் கேபிட்டல் அப்படின்றது வேறு தட் இஸ் பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல் ஜுடிஷியல் கேபிட்டல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஜுடிஷியல் கேபிட்டல் அப்படின்னா ஒரு மாநிலத்தோட ஹைகோர்ட்டுன்றது எந்த நகரத்தில் இருக்கோ அதை தான் ஜுடிஷியல் கேபிட்டல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ கேரளாவுக்கான அந்த ஹைகோர்ட்டுன்றது எர்ணாகுளத்தில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஆனால் கேரளாவோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்றது பொலிட்டிக்கல் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்றது திருவனந்தபுரம் ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த மாநிலத்துக்கு அதோடைய பொலிட்டிக்கல் ஹெட் வந்து வேறையாக இருக்குது பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல் வேறையாக இருக்குது ஜுடிஷியல் கேபிட்டல் வேறையாக இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கணும் சரி அது உங்களோட சைடு ஸோ அதை எங்கே படிப்பீங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கு பாலிட்டி படிக்கும்போது அதில் நீங்கள் படிச்சுப்பீங்க ஓகேவா ஸோ அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணணும் மொத்தமாக வேறு எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு சேர்ந்து ஒரே ஹைகோர்ட்டாக வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்றதையும் நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ லட்சதீவோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனும் இந்த கேரளாவோட ஹைகோர்ட்டில் தான் வந்து வரும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி நிக்கோபா இருக்குது பாருங்கள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லடாக் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு எங்கே ஹைகோர்ட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது எல்லாமே நோட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி என்ன ஸ்பெஷல் ஏரியாஸ்க்கு எல்லாமே கோர்ட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள் பிரசிடென்ட் லான்சஸ் ஃபோர்த் கிருஷி ரோடு மேப் ஆஃப் பீகார் அப்படின்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸில் நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிருஷி ரோடு மேப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி எட்டுக்கானது இது பீகாரில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு விவசாயம் பண்ணும் பொழுது அதில் என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு வரணும் அடுத்து அந்த விவசாய பொருள்கள்லாம் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது ப்ராசஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதை விரிவுபடுத்துறது வந்து எப்படி வேளாண் விரிவாக்க திட்டம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பயிர்களையும் எப்படி வித்தியாசமாக பயிர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் விவசாய பொருள்களை வந்து எப்படி மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ரோட் மேப் ஒரு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர்த்து கிருஷி ரோட் மேப் ஃபார் பீகார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து நேஷ்னல் லெவல்லே வந்து வேணும் நேஷ்னல் லெவலில் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேட் சப்ஜெக்டாக இருக்குது அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் அதை தனிப்பட்ட முறையில் வெளியிடுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம அதாவது ஒரு பயிர் உற்பத்தியிலேருந்து பயிர் உற்பத்தி செய்வதுக்கு முன்னால் உற்பத்தி சமயம் அதுக்கப்புறம் அதோட அறுவடை ஹார்வெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்டோரேஜ் தென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்படி எல்லா ம கட்டத்துலேயும் அதனுடைய இது இப்போ எல்லா மட்டத்துலேயும் அதனுடைய முக்கியமான பகுதிகள் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் அதோட மேம்படுத்துறது எப்படி அப்படின்றது தெரிஞ்சாகணும் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம எங்கே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு ரோட் மேப் அப்படின்றத ஸ்டேட் வந்து வெளியிடுறாங்க அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் ஓகேவா ஏன்னா நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்றது ஆல் ஓவர் இந்தியா ப்ராப்பராக இல்லை ஓகே கிரீன் ரெவல்யூஷன் எங்கே நடந்துச்சோ அங்கே மட்டுமே தான் அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அதாவது குடோன்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ அப்புறம் அந்த ஸ்டோரேஜ்லேயும் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ நிறைய டெக்னாலஜிலாம்
ரிஷி ரோட் மேப் அப்படின்றது இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க பீகார் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ இது மெயினாகவே ஃபிலிம் சாஸ்பெக்டில் எந்த மாநிலம் வெளியிட்டுதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க மெயின் சாஸ்பெக்டில் சப்ளை செயின் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் போஸ்ட் ஹார்வெட் மே ஹார்வெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இதை வந்து எழுதிக்கலாம் ரைட் அதுக்கடுத்தது இந்தியா வில் எக்ஸ்ப்ளோர் பில்டிங் ஆஃப் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ்ன்னு சொல்லி ஸோ எல்எல்எம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஒரு ஒரு ஹை பவர் கமிட்டியை வந்து செட் பண்ணுது ஸோ அது அதோடய வேலை என்ன அப்படின்னா அந்த கமிட்டி வந்து அப்படி ஆராயும் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் அப்படின்றத இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்கோம் எல்லா இதுலேயுமே ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இப்போது மொழி அப்படின்றது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி இந்த மாதிரியான மொழிகள் இருக்குன்னா இதுக்கான ஒரு மாடல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே நம்ம கூகுளில் வந்து கேட்டுகிட்ருக்கு ஓகே மிஷின் லேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்காது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃபோனில் பேசிவிட்டு வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இன்டர்நெட்டை பார்த்தோம்னா நம்ம அதில் வந்து விளம்பரம் வந்திருக்கோம் நம்ம பேசுனது சம்மந்தமான விளம்பரங்கள்லாம் வந்திருக்கு ஆனால் இது இங்கிலீஷில் வந்து இப்போதைக்கு அதிகமாக இருக்குது தமிழில் இதுக்கு மேலே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அது அது பற்றின ஒரு நியூஸ் தான் வந்தது ஓகேவா ஸோ மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்றது ஓகே ரைட் இப்போது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிட் ஐ மீன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிஜிட்டல் பேமெண்ட் வந்து ஏற்கனவே டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டில் நம்ம நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும் வேர்ல்டு லெவலில் சரியா ஸோ நிறைய நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து பெர் மந்த் நடக்குது ஓகேவா ஸோ அதை பொறுத்து பார்க்கும்போது இந்தியான்றது ஒரு நேச்சுரலாகவே இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடலை வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் அதை இன்கார்பரேட் பண்ணுறதுக்குமான ஒரு வாய்ப்பாக வந்து அமையுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இண்டோ யூஎஸ் கொலாபரேஷனில் இதை வந்து பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் அப்படின்றத அவ்வளோ வேறு இதில் கொடுக்கல இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து என்னென்னா இந்த டீப் டெக் அப்படின்றது ஒரு பஸ் வேர்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க டீப் டெக் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அதை வந்து இப்போதைக்கு ஒரு ட்ரெண்டிங்கான ஒரு வார்த்தை அப்படின்ற மாதிரி மீன் மீன் பண்ணுறாங்க இந்தியாவோட பாலிசியில் டீப் டெக் அப்படின்றது டீப் டெக்கை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த டீப் டெக்னாலஜியில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதில் ஓவராலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன மிஷின் லேர்னிங் பிக் டேட்டா ஒரு இதுக்கான ஒரு சென்ட்ராக வந்து இந்தியா அமையும் அப்படின்றது ஸோ அடுத்த சில காலங்களில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லேயும் சரி பிக் டேட்டாலேயும் வந்து இந்தியா பெரிய பங்காற்றுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷன் ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் டெக்னாலஜி ஓகே அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அது ஓகேவா அதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நியூஸ் அடுத்தது கமிட்டி ஆன் மேரேஜ் பில் கெட்ஸ் அனதர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஓகேவா அதாவது பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு கமிட்டி போட்டிருந்தாங்க அந்த கமிட்டி வந்து ஒரு பில்லை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுறாங்க அந்த பில் என்னென்னா ப்ராகிபிஷன் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோக்சபாவில் ஒரு மசோதா வந்து தாக்கல் பண்ணியிருந்தாங்க டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் அந்த லோக்சபா வந்து ஒரு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஆன் எஜுகேஷன் விமன் சில்ட்ரன் யூத் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இவங்ககிட்ட ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இவங்க இந்த பார்லிமெண்ட்டு ஒருத்தர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாங்க இதை கொஞ்சம் விசாரிச்சு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களோட வேலை என்னென்னா பெண்களோட திருமண வயதை வந்து பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ஒன்றா நம்ம வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு பார்த்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அந்த கமிட்டிக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து என்னென்னா கவர்னன்ஸ் சொசைட்டி அப்படின்னு அந்த கேட்டகரி கீழே ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அண்ட் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் பார்லிமெண்ட்லி ப்ரொசீஜர் அப்படின்றதில் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் விமன் அண்டு சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே நம்ம இதை எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போது பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ஒன்றாம் மாறுச்சு அப்படின்னா என்னென்ன இம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து வரும் என்னென்ன முன்னேற்றங்கள்லாம் வரும் அல்லது வேறு ஏதாவது சிக்கல்கள் சட்ட சிக்கல் ஏதாவது வருமோ அல்லது அந்த மாதிரி பெண்களோட திருமண வயதை வந்து பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று மாற்றுற
அவ்வளோதான் ஃபாரின் சேல்ஸ் யூஎஸ் ஃபாரின் மில்ட்ரி சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்காமல் ஒரு முறை அந்த முறைப்படி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் ட்ரோன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இதை வந்து வெளிநாட்டுக்கு விற்பனை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த முறைக்கு பேர் யூஎஸ் ஃபாரின் மில்ட்ரி சேல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எஃப்எம்எஸ் ரூட் அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளோதான் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது அயோத்தியா ராம் டெம்பிள் ட்ரஸ்ட் ரிசீவ்ஸ் எஃப்சிஆர்ஏ லைசன்ஸ் டு அக்செப்ட் ஃபாரின் டொனேஷன் ஓகே எஃப்சிஆர்ஏ ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை ஓகேவா ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்து இந்த என்ஜிஓக்கள் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் ஃபண்டெலாம் வந்து வாங்கிக்கலாம் டொனேஷன் வந்து வாங்கிக்கலாம் அதுக்கு யாரோட அனுமதி வேணும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸோட அனுமதி வந்து வேணும் ஸோ அது மாதிரி அயோத்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ராமர் டெம்பிள் வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே இந்தியாவுக்குள்ளேயே ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கரெக்ட் கலெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்தியாவுக்குள்ளேயே இந்த இந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு இந்த ராமர் கோயில் ட்ரஸ்ட்டுக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து கலெக்ட் ஆகிருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் அடுத்தது இந்த ராமர் டெம்பிள் வந்து ஜனவரி இருபத்தி நாலு பதினாலு டு இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளே இது வந்து கட்டி முடிக்கப்பட்டு திறப்பு விழா பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் தேவையில்லை இந்த எஃப்சிஆர்ஏ ரூல்ஸை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து ஃபண்டு வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த எஃப்சிஆர்ஏ ஆக்ட் தான் வந்து செல்லுபடி ஆகும் அதே மாதிரி ஹோம் மினிஸ்ட்ரி தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கிட்டா போகும் ஸோ இதோட இந்த யூடியூப் வீடியோவை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு நியூஸ் அண்டு பிஸ்னஸ் அண்ட் எடிட்டோரியல் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபார் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்ற அந்த ஹெட்டிங் கிங்கில் நம்ம ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ வேணுங்கிறவங்க ஸோ அங்கே டீட்டெயிலாக அங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மற்றும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி